सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर अपकमिंग वीडियोस हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सर्ट्स बाय राजेश चौधरी एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द जॉइंट्स दैट इज अ पार्ट ऑफ मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम तो आज वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में खासकर हम बात करेंगे स्नाइवल जॉइंट्स के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है आपके जॉइंट्स को लेकर बात करें अगर हम इस टॉपिक की तो अगर फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपके बी फार्म आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर हैं या फर्स्ट ईयर हैं या डी फार्म फर्स्ट ईयर हैं उनमें आपके ह्यूमन टॉमिन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में ही आपके आते हैं जिससे जो है फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाते हैं एंड इफ यू वॉन्ट टू वॉच मई प्रेस वीडियो रिगार्डिंग द एटॉमी एंड फिजियोलॉजी यू कैन चे रिसन बॉक्स भी लो और बाइजिंग लिंक जून इन द आई बटन सो नाउ लेट डिस्कस अबाउट द टॉपिक सो बेसिकली दिस वीडियो कंटेंट्स द बेसिक इंट्रोडक्शन द टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स एंड द डिटेल ऑफ अबाउट स्नाइवल ज्वाइंट्स मीन्स स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द वेरियस स्नाइवल ज्वाइंट्स तो वॉट इज द ज्वाइंट्स ज्वाइंट्स है क्या सो ज्वाइंट्स इज द कनेक्शन साइट बिटवीन द टू बोन्स और बोन विद द कार्टिलेज तो ज्वाइंट एक तरीके से जो ज्वाइंट हैं एक तरीके से हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं आपस में जब कनेक्टेड होते हैं उन बीच की जो साइट है उस साइट्स को हम बोलते हैं ज्वाइंट्स सो ए ज्वाइंट इज ए इज द कनेक्शन साइट दैट नॉन इज द आर्टिकुलेट एट विच टू और मोर बोन्स और बोन्स विद द कार्टिलेज आर कनेक्टेड विथ ईच अदर जहाँ पे आपके दो बोन या फिर बोन और कार्टिलेज आपस में ज्वाइंट होते हैं उन साइड को हम कनेक्शन बोलते हैं या फिर जॉइंट बोलते हैं जिसका नाम हम आर्टिकुलेट भी बोल सकते हैं साइंटिफिक टर्म्स एंड दर इज अ पार्ट ऑफ आर्थोलॉजी सो व्हाट इज द आर्थोलॉजी सो आर्थोलॉजी इज द टर्म दैट मींस इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ द जॉइंट्स तो आर्थो का मतलब होता है जॉइंट्स एक तरीके से इसलिए हम जो बात करें हम डिसीज की तो एक आपका आपका डिसीज है आर्थराइटिस तो आर्थराइटिस मतलब होता है आपका इन्फ्लामेशन एट द ज्वाइंट तो ज्वाइंट्स में इन्फ्लामेशन होने की वजह से जब पेन आपको होगा उस डिसीज को हम बोलते हैं आर्थराइटिस जो आपके जो आप आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे आपके पैथोफिलोजी सब्जेक्ट में बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर में एंड वन टॉपिक इज मोर इज द काइनेसियोलॉजी सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेसियोलॉजी सो काइनेसिस मीन्स होता है आपका मूवमेंट लॉजी मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी देयर इट इज द स्टडी ऑफ द मोशन और मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी तो ह्यूमन बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं उनकी स्टडी को हम इस तरीके से काइनेसियोलॉजी हम बोल सकते हैं एंड द बेसिक फंक्शंस और मेजर फंक्शंस ऑफ द जॉइंट्स आर जॉइंट्स आलो टू फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन एंड आलो टू अटैचमेंट बिटवीन द बोन्स तो एक तरीके से ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और मेजरली जो है ये मूवमेंट में हेल्पफुल होता है बिना जॉइंट्स के हम प्रॉपरली हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं सॉरी जो भी आपके एक्सटर्नल जो कि आपके हाथ हैं पैर हैं आपके गर्दन हैं तो इस तरीके से हम मूवमेंट नहीं कर सकते तो उनमें जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स की वजह से ही हम एक तरीके से अपना मोशन है मूवमेंट है वो प्रॉपरली कर सकते हैं सो दिज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द जॉइंट्स जैसे कि हम देख सकते हैं इस तरीके से हमारा एक्सटेंसन है फ्लेक्सन है आपके हाथ या पैर का या फिर एटक्सन है एबडक्सन है या फिर सर्कमोडेशन है आपका रोटेशन है आपका अप एंड डाउन पोजीशन है इस तरीके से हम जो मूवमेंट करते हैं हमारे बॉडी में हमारे बॉडी को तो ये कहीं ना कहीं जॉइंट्स की वजह से ही होता है इसलिए जॉइंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए इसके अलावा जो जॉइंट्स हैं एक तरीके से एक बोन से दूसरे बोन्स में अटैच भी कर करते हैं इसलिए एक तरीके से पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एंड नाउ कम टू दस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स सो फर्स्ट इज द फाइबरस जॉइंट्स तो एक तरीके से हम बात करें ये आपका फाइब्रस जॉइंट्स का एग्जांपल्स हैं जो कि आपके स्कल्स में होते हैं जो स्कल्स जो हैं आपके फाइब्रस टिशू से जॉइंट्स होते हैं एक तरीके से नॉन मूवेबल जॉइंट्स हैं ये जो जॉइंट्स हैं आपके मूव नहीं करते हैं आपका स्कल्स के जो बोन है वो आपके एक दूसरे से स्लाइडिंग या फिर मूवमेंट नहीं करते हैं वो प्रॉपरली फिक्सड होते हैं इसलिए हम उसको नॉन मूवेबल जॉइंट्स भी बोलते हैं नेक्स्ट है आपका कार्टलिनस जॉइंट्स मतलब ये आपके जो जॉइंट्स हैं वो कार्टलिस से बना होता है जो आपके वर्टिकुलर प्रॉब्लम है उनमें उनके बीच में जो आपके जॉइंट्स हैं वो बना होता है आपका कार्टलिनस जॉइंट्स हैं और थर्ड है आपका स्नावल जॉइंट्स जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे तो स्नावल जॉइंट्स में बेसिकली आपके स्नावल फ्लूड्स होते हैं स्नावल मेम्ब्रेन होते हैं कैप्सूल्स होते हैं और एक दूसरे से अटैच होकर ये जो बोन है आपस में इजिली मूव कर सकते हैं इसलिए हम इसको मूवेबल जॉइंट्स भी बोलते हैं सो स्नावल जॉइंट्स सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्नावल जॉइंट्स स्नावल जॉइंट्स आर द करेक्टराइज बाई द प्रजेंस ऑफ स्पेस और कैप्सूल बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन्स जो भी आपके आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं जो दो बोन्स हैं उन बोन्स के बीच में जो एक स्पेस क्रिएट होता है 
उस स्पेस में एक तरीके से नॉर्मल मेम्ब्रेन नॉर्मल फ्लोर्स कैप्सूल्स फॉर्मेट होते हैं तो ये भी उसके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स फीचर है आपके स्नाइमल जॉइंट्स का जैसे कि हमने कहा कि फाइब्रस जॉइंट्स में फाइबर टिश्यूज बने होते हैं आपके जो कार्टिलेजर्स हैं वो कार्टिलेज टिश्यू से जुड़े होते हैं बट जो आपका स्नाइवल जॉइंट्स हैं एक तरीके से आपके स्नाइवल फ्लोर से स्नाइवल मेम्ब्रेन से स्नाइवल कैप्सूल से जुड़े होते हैं एंड द एंड ऑफ द बोन्स आर हेल्ड क्लोज टूगेदर बाई एस स्लीव ऑफ फाइब्रस टिश्यूज एंड लुब्रिकेटेड विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूड्स द टोन इज द स्नाइवल फ्लूड्स जिसके हम देखते हैं आपके बोन्स हैं आर्टिकुलेट बोन्स हैं या आर्टिकुलेट कार्टिलेज हैं या आपके स्नाइवल केविटी है और इन केविटी में आपके स्नाइवल फ्लूड्स भरे होते हैं जो कि एक तरह से लुब्रिकेंट की तरह काम करता है मूवमेंट को इजिली प्रोवाइड कर सकते हैं या आपके कैप्सूल्स हैं या आपके स्नाइवल मेम्ब्रेंस हैं ठीक है एंड स्नाइवल जॉइंट्स आर द मोस्ट मूवेबल पार्ट ऑफ द बॉडी स्नाइवल जॉइंट्स जो हैं बाकी जॉइंट्स हैं बहुत ही फ्रीली मूव कर सकते हैं एंड द आर्टिकुलेट द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉइंट स्नाइवल जॉइंट्स आर आर्टिकुलेट कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज तो कहीं ना कहीं आपके जो ये आर्टिकुलेट बोन है इन बोन के जो लास्ट पार्ट है वो एक तरीके से आपके आर्टिकुलेट कार्टिलेज से बना होता है एंड इट प्रोवाइड्स ए स्मूथ आर्टिकुलेट सर्फेस ये बहुत ही स्मूथ सर्फेस प्रोवाइड करता है हमारे बोन्स के जो इंड है उसको एंड देर आर ऑल्सो ए कैप्सूल एंड कैप्सुलर लिगामेंट तो ये जो आपके कैप्सूल्स हैं एक तरह से लिगामेंट से बना होता है एंड द जॉइंट्स इज सराउंडेड एंड इनक्लोज बाई ए स्लीव ऑफ फाइब्रस टिश्यूज विच होल्ड द बोन टूगेदर इट इज सफिशेंट लूज टू ऑल ऑफ फ्रीडम मूवमेंट बट स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोटेक्ट द फ्रॉम द इंजरी जो कैप्सूल्स हैं एक तरीके से इन दोनों जॉइंट्स को आपस में बांध के रखता है बट ये इन दोनों को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है उसके साथ साथ जो उसका मूवमेंट है जो मोशंस हैं उसके लिए फ्रीली अवेलेबल भी मूवमेंट के लिए अलाउ करता है और एक तरीके से हमारे बॉडी को जुड़े रखता है बोन्स को और उनको इंजरी से भी प्रोटेक्ट करता है एंड थर इज द स्नाइवल मेम्ब्रेन ये आपका है स्नाइवल मेम्ब्रेन ठीक है एंड दिस इज द कम्पोज ऑफ द इपथिलियल सेल्स जो आपके मेम्ब्रेन्स हैं वो आपके इपथिलियल सेल्स से बने होते हैं एंड इट इज फाउंड इन लाइनिंग ऑफ द कैप्सूल्स जो लाइक कैप्सूल्स के लाइनिंग में प्रेजेंस होते हैं आपके ये जो मेम्ब्रेन्स हैं वो आपके स्नाइवल मेम्ब्रेन हैं एंड इट इज द स्नाइवल फ्लूड्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं आपके जॉइंट्स का स्नाइवल जॉइंट्स का ये जो स्पेस है इनमें आपके भरे होते हैं स्नाइवल फ्लूड्स ठीक है दिस इज द थीक स्टिकी फ्लूड्स ऑफ एग वाइट कंसिस्टेंसी सिक्रेटेड बाई द स्नाइवल मेम्ब्रेन इन टू स्नाइवल कैविटी तो जो स्नाइवल मेम्ब्रेन है वही एक तरह के स्नाइवल फ्लूड्स को सिक्रेट करते हैं आपके कैप्सूल्स के जो कैविटी हैं उनमें एक तरह से जो एग वाइट है एग वाइट की जो कंसिस्टेंसी होती है थिकनेस होती है उसी टाइप की आपके जो स्नाइवल फ्लूड्स हैं उसकी भी उसको सीटी या कंसिस्टेंसी होती है एंड इट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन एक्ट एस ए लुब्रिकेंट कंटेंस फेगोसाइड्स टू रिमूव द बैक्टीरिया एंड माइक्रोनिज्म एंड इट मेंटेन्स द स्टेबिलिटी जो स्नाइवल फ्लूड्स का मेन फ्लूड क्या है ये हमारे जो जॉइंट्स हैं उसके बीच में एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है उस आपके कैप्सूल्स को जॉइंट्स को बॉन्ड्स को आपके न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है और इसको स्टेबिलिटी भी मेंटेन कराता है उसके अलावा जो स्नाइवल फ्लूड्स हैं उनमें आपके फेगोसाइड सेल्स भी होते हैं जो कि वहाँ पर प्रजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अटैक होगा तो उसको किल भी कर सकता है सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द स्नाइवल जॉइंट्स नाउ कम टू द वेरियस टाइप्स ऑफ स्नाइवल जॉइंट्स सो फर्स्ट इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स तो इसका जो नाम है वो एक तरीके से इसके नाम से ही मिलता है बॉल एंड सॉकेट जैसे कि बॉल और सॉकेट आपस में जॉइंट होते हैं उसी प्रकार ये भी जॉइंट्स बने होते हैं जैसे कि आपके जो आपका हिप जॉइंट्स हैं और सोल्डर जॉइंट्स हैं ये बॉल एंड सॉकेट से जुड़ा होता है बना होता है नेक्स्ट इज द हिंज जॉइंट हिंज की तरह हिंज जैसे कि देखते हैं आपके जो दरवाजे होते हैं इससे होते हैं हिंज तो केवल फ्रीली मूवमेंट नहीं करते केवल ये वन साइडेड मूवमेंट कर सकते हैं इस जैसे कि आपका ये एल्बो है तो इस तरीके से आपका मूवमेंट कर सकते हैं बट इस हाथ को आप और जो हैं नीचे नहीं कर सकते ये एक मूवमेंट इतना ही तक ही लिमिटेड होते हैं ठीक है जो आपके बेसिकली आपके नीस एरिया पे या फिर इस एरिया पे प्रजेंस होते हैं एंड नेक्स्ट इज द प्योर जॉइंट्स जो आपके गर्दन का वटिब्र कॉलम है जो कि फ्रीली रोटेशन के लिए मूव करने के लिए ऑलो करता है हमारे बॉडी को जैसे कि हम इस तरीके से हमारे गर्दन को मूवमेंट कर सकते हैं ये जो प्रॉपर्टी है वो एक तरीके से प्राइवेट प्राइवेट जॉइंट्स में होती है एंड नेक्स्ट इज द ग्लाइडेंट जॉइंट्स मतलब एक तरह से स्लाइडिंग होती है प्रॉपर्टी तो ये हमारे बेसिकली हैंड्स में होते हैं हमारे इस एरिया पे होते हैं जो कि हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट इज द सेडल जॉइंट्स जो भी आपके हैंड्स पे होती हैं और एक आपका कौन कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स वो भी आपके रिस्ट पे प्रजेंस होती हैं हम
ये आपके हेड ऑफ फीमर हैं या आपके जो लेग के फीमर जॉइंट्स हैं फीमर बोन है उसका ये हेड पार्ट है और ये आपके हिप बोन है या आपकी बोन केविटी है या फिर एसिडेबुलम ऑफ द हिप बोन तो इस पे जाके ये फिट होते हैं सॉकेट की तरह और इजिली इस तरीके से मूव कर सकते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स ये बॉल की तरह दिखाई देता है या आपका सॉकेट की तरह दिखाई देता है इसलिए बोलते हैं हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स एंड इट इज़ अलाउड टू ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट ये जो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं बहुत ही ग्रेट ग्रेट अमाउंट पे मूवमेंट के लिए अलाउ करता है एंड इन दिस जॉइंट हेड ऑफ द बोन्स इज फिटेड इन टू द सॉकेट ऑफ अंदर बोन जिसे हमने कहा कि आपका जो बॉल है इस सॉकेट से जाके अटैच होगा एंड दट इज प्रजेंट इन द एंड इट हेल्ड टूगेदर बाई लिगामेंट एंड टेंडन इनका जो जॉइंट्स का जो होल्डिंग है एक तरीके से लिगामेंट और टेंडन से बना होता है उनके प्रॉपर्टी होती हैं एंड दिस फाउंड इन द सोल्जर एंड हिप बोन या हिप जॉइंट्स ओके एंड नेक्स्ट इज द हिंज जॉइंट तो ये हिंज की तरह काम करते हैं एंड इट इज अलो टू फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन विद ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रोटेशन इस तरीके से आपका जो रेडियस अलना है आपका जो ये ह्यूमर है ये रेडियस अलना का पार्ट है तो यहाँ पे जो जॉइंट्स हैं इस तरीके से जैसे हमने कहा इस यहाँ इस एरिया पे तो ये केवल पार्सली ही मतलब कम्प्लीटली ये आपका पूरे आगे पीछे नहीं हो सकता केवल कुछ एरिया तक ही एक्सटेंशन और फ्लैक्शन हो सकते हैं हिंज की तरह जिस दरवाजे में हिंज लगते हैं दरवाजा एक तरफ खोलता है दोनों तरफ फ्रीडली इसको मूवमेंट नहीं करा सकते उसी प्रकार आपका हिंज जॉइंट्स भी काम करता है डेट आर प्रजेंट इन द एल्बो नी एंकल फिंगर्स एंड टोस ओके एंड नेक्स्ट इज द पाइवेट जॉइंट्स सो इट्स अलाउड टू रोटेशन ये रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड इट इज फाउंड इन द प्रोक्सीमल एंड डिजिटल रेडियो अलनर जॉइंट तो ये आपके रेडियो अलनर जॉइंट्स में प्रेजेंस होते हैं इस तरीके से ये आपका रेड अलना है रेडियस है इनके बीच में जो जॉइंट्स हैं वो उस तरीके से आपका प्राइवेट जॉइंट्स हैं उसके अलावा आपके जो वर्टिकुलर कॉलम्स हैं जो गर्डन का एरिया है सर्वैक्स में वो भी आपके बने होते हैं प्राइवेट जॉइंट्स है जो कि इस तरीके से मूवमेंट हम करा सकते हैं रोटेशन वे पे इस तरीके से जैसे कि हम इस तरीके से करा सकते हैं ना इस तरीके से मूव कर सकते हैं तो ये आपके एक तरीके से प्राइवेट जॉइंट्स के कारण ही हो रहा है ठीक और इनके बीच में जो जॉइंट्स हैं वो क्या हैं आपके वो हैं हिंज जॉइंट ओके एंड नेक्स्ट इज द ग्लाइडिंग जॉइंट्स सो इन दिस जॉइंट्स द आर्टिकुलेट सरफेस ऑफ द बोन इज लुक फ्लैट एंड मूव ऑन द अनदर बोन इन टू स्लीपिंग मूवमेंट एक तरीके से इसमें स्लाइड होते हैं आपस में जो बोन्स हैं वो स्लाइड कर सकते हैं जैसे कि बात करें हम लोग आपके रिस्ट जॉइंट्स की आपके इनकी तो एक तरीके से इसमें आपके स्लाइडिंग होती हैं इनको हम बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स नेक्स्ट है आपका सेडल जॉइंट्स जो आपके अंगूठे हो गया या फिर जो फिंगर है ये आपके जो जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं वो आपके क्या हैं आपके सेडल जॉइंट्स हैं जो इस तरीके से मूवमेंट करा सकते हैं एंड द जेडल जॉइंट्स आलो टू मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन एंड राइट टू लेफ्ट फॉर एग्जाम्पल रिस्ट जॉइंट्स ओके एंड लास्ट इज द कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स दिस इज आलो फॉर मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन हाउ एर फुल रोटेशन फॉर एग्जाम्पल रिस्ट जॉइंट्स मेटा कैप्रो फ्रेंजियल जॉइंट्स एंड मेटा टोर्सल फ्रेंजियल जॉइंट्स तो आपके ये जो जॉइंट्स हैं या फिर यहाँ के जो आपके हैंड है तो उनके बीच में जो जॉइंट्स हैं इस एरिया पे वो भी एक तरीके से एक तरीके से इसी तरीके से बना होता है और आपको फ्रीली मूवमेंट के लिए ऑलो करता है जैसे कि हम देख सकते हैं रिस्ट को हम ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं अलग अलग मूवमेंट पर तो ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट करा सकता है हमारे कैंडवेल जॉइंट्स सो दिस आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द स्नावल जॉइंट्स देर बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस बात करें हम लोग जॉइंट्स की तो इस केस में आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा अगर एग्जाम में आपके आते हैं तो एंड इफ यू लाइक टू इट इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज प्रेस द लाइक बटन शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग वीडियोज इन लास्ट थैंक यू कीप वॉचिंग